கோடிய ஹரிஷ் கல்யாண் அவர்கள் கைத்தட்டினதுல தெரிஞ்சிச்சு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா உண்மையாவே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிச்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணி எல்லாருடைய ஸ்பீச்சும் கேட்டு எங்களை கைத்தட்டி உற்சாக பத்தி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மழையும் தாண்டி இங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல உலகங்களுக்கும் நன்றி இந்த படத்து படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் சுதன் அவர்களுக்கும் அப்புறம் டாலிங் சினீஷ் அவர்களுக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சினீஷும் நானும் நிறைய கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவர் ஒரு வாட்டி ஃபோனில் சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சரி நான் டேரக்டராக தான் வந்து சொல்ல போகிறோன்னு பார்த்தா நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய அசிஸ்டண்டோடைய கதை அப்படின்னாரு அவர் நினச்சிருந்தா அந்த கதை எனக்கு கூட நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் பட் அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை அவர் டேரக்டராக்கி அவர் ப்ரொடியூசர் ஆகி இன்னைக்கு இந்த பார்க்கிங்கிற படத்தை கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் நாளைக்கு இந்த படம் ஒருவேளை நல்லா வந்து மக்கள் நல்லா வரவேற்பு கொடுத்து ஹிட்டா இருந்ததுன்னா நாங்க பார்த்து சந்தோஷம் நாங்க பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பேன் ஒரு படம் ஜெயிக்கிறது தோக்குறது மக்கள் கையில இருக்கு ஆனா அந்த ஒரு நல்ல படத்தை நான் விட்டுருந்தேன்னா என்னைய கண்ணாடியில நான் வந்து நீ விட்டுட்டாரா அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் சோ கண்டிப்பா இந்த கதையை கொடுத்ததுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த கதையில வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க முதல்ல மேடையில வந்து பாராட்டிய எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தன்னுடைய படம் மாதிரி நினைச்சு அவர் நண்பருக்காகவும் படத்து மேல இருக்கிற ஒரு 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 நம்பி ஒரு நம்பிக்கை அப்புறம் எங்க எல்லார் மேலையும் இருக்கிற ஒரு அன்புனால எங்க எல்லாரையும் வந்து பாராட்டிய எல்லா இயக்குநர்கள் லோகேஷ் அண்ணால இருந்து இங்க எல்லாருமே சாரி பேரு ஒரு ஒருத்தரா சொல்லல சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்குமே ஆனா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் அவங்க எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு ரிவ்யூ ஒரு ஃபீட்பேக் தான் எங்களுக்கு எங்களால இன்னைக்கு இவ்வளவு கான்பிடென்டா ஆஹ் இந்த படத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேச முடியுது உண்மையாவே நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு மனசார சொல்ல முடியுது சோ இந்த கேரக்டர் பத்தி சொல்லணும் ஆஹ் ஓகே சோ இந்த கேரக்டர் என்னன்னா ஆஹ் எனக்கு நெகட்டிவ் ஷேட் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா ஆசை கமல் சார் பல படங்கள் சொல்லலாம் அப்புறம் விஜய் சாருடைய பிரியமுடன் ஆஹ் அஜித் சார் அஜித் சாருடைய வாலி இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம் அதனால மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க மக்கள் கிளாப் தட்டாங்க மக்கள் ரசிச்சாங்க அது ஏன் அப்படின்னா அதுல உண்மை இருக்கு எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒரு சின்ன ஈகோ இருக்கும் ஒரு சின்ன வில்லத்தனம் இருக்கும் அது எப்படி வெளிப்படுது அது எந்த நேரத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு வெளிப்படுது அப்படின்றதுதான் விஷயம் சோ அந்த வில்லத்தனத்தை வந்து எனக்குள்ள இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்தனால்தான் என்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ அந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆர்டிஸ்ட் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆஹ் இந்துஜா பிரார்த்தனா இளவரசு சார் அப்புறம் ரமா மேடம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் தான் நான் ஒரு அரையற மாதிரி ட்ரெய்லர்லயே பாத்துருப்பீங்க எந்த ஒரு இடத்துலயும் வந்து அந்த அந்த ஷார்ட் எடுக்கும் போது நீ கரெக்டா பண்ணிடுவீங்க இல்ல பட்டுறாது இல்ல அப்படின்னு அவர் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா கேட்டிருந்தா நான் கான்சியஸ் ஆயிருப்பேன் நான் கான்சியஸ் ஆயிருந்தா உண்மையாவே படாதது கூட பட்டிருக்கும் அப்படி பக்கத்து எதிரில் நின்னா நிக்கி நின்று நடிக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்டோட மைண்ட் ரீட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆக்டர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் சோ அவர் கூட ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இந்துஜா ரொம்ப கைண்டா நிறைய வேர்ட்ஸ் சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுடைய வளர்ச்சி நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட பொறுமையா பார்த்து நிதானமா நல்ல படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்க கரியர்ல இந்த படம் ஒரு பேசக்கூடிய படமா டெஃபினட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சாம் சி எஸ் ப்ரோ இஸ்பேட் ராஜாக்கு அப்புறம் அவரோட மியூசிக்ல ரெண்டாவது படம் கில்லர் பிஜிஎம்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பாடல்கள் படத்துல இல்ல அவருக்கும் வருத்தம் எனக்கும் கொஞ்சம் அதுல வருத்தம் நிறைய பாடல்கள் இல்ல பட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பிஜிஎம்ல வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ தேங்க்யூ சாம் பிரதர் அண்ட் எடிட்டர் ஃபிலோம் ஃபிலோம் அண்ட் ராஜ் பிரதர் அவருக்கும் நன்றி காஸ்டியூம் டிசைனர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் நான் ரொம்ப கான்பிடென்டா சொல்றேன் இது ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இல்லை உண்மையாவே கான்பிடென்டா ஜென்வனாவே ஒரு நல்ல கண்டென்டோட வரும் மக்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நாங்க நம்புறோம் ஸோ தியேட்டர்ல படம் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க உங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய அன்பு மட்டுமே நன்றி வணக்கம்
and uh, so adhe mai na kattukitta nariyo or acting vandu romba discipline thevai and uh, at the same time vandu or ideal form kudutha avaru worship pandradha ave theriyum kannu munadi so na adutha adutha padathula vandu enak already enak discipline irukku but innum adhigama vandu na romba discipline irundhuchuna adhu vandu avarkitta kattukina da irukum thank you pa and uh, harish kalyan a hero avaru vandu thank you so much for being so charming and gentleman நான் நினைச்சே பாக்கல நீங்க ரொம்ப வெரி திடீர்னு வருவாரு ஏதாச்சும் காமெடி பண்ணுவாரு அவர் போயிடுவாரு ஆனா நானும் இந்துஜா அவங்க சிரிச்சுட்டே இருப்போம் அவர் பண்ணது நினைச்சு சோ அண்ட் இந்துஜா வந்து ஒரு டார்லிங் சோ ரொம்ப வெரி ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் ஸ்வீட் ஆர்ட் தென் டேரக்டர் அவரு பேசுவாருனாவே எனக்கு ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூலதான் தெரியும் ஏன்னா அவர் நான் பேசி நான் பாத்ததே இல்ல அவரோட ரைட் ஹேண்ட் அவர் ஏடிஸ் தான் பேசுவாங்க சோ அவரு பே நான் வாய் தரப்பாரு இவரு அப்படின்றது ஏன்னா எங்களை எல்லாரும் விட வந்து இன்டர்வியூல அவதான் சரளமா பேசினாரு எதேதோ அவுட் ஆஃப் த்ளூ அவுட் ஆஃப் த டாபிக் பேசிட்டு எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் சாம் சார் தேங்க்யூ அப்புறம் எங்க ப்ரொடியூசர் சினி சார் ஹாப்பி பர்த்டே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் தேங்க்யூ இங்க தேங்க்யூ சார் ரமா மேம் என்ன இங்க எல்லாருமே ரொம்ப டாலரேட் பண்ணிட்டாங்க தேங்க்யூ நான் பேசினது வந்து ரொம்ப பொறுமையா கவனிச்சு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்க வந்திருக்க பெரியவங்க சினிமா லவர்ஸ் பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஃப்டர் ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பார்க்கிங் படத்துக்காக இந்த ஈவெண்ட்ல அவங்க எல்லாருமே மீட் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ எங்க எல்லாரோட ஃபேஸ்லயும் ஒரு ஸ்மைல் அண்ட் எல்லாரோட மனசுலயும் வந்து ஒரு பயங்கரமான கான்பிடன்ஸ் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்களோட டிரெக்டர் ராம்குமார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராம் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கிரிப்ட வந்து நீங்க எழுதுனதுக்கு பார்க்கிங் பார்க்கிங் டைட்டில் பட் இது வந்து இது பார்க்கிங் பத்தி மட்டும் கிடையாது இது அஃப்கோர்ஸ் வந்து பார்க்கிங்ன்ற ஒரு பேஸ் எலிமெண்டா இருந்தாலும் இத பார்க்கிங்க வச்சு அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர்ஸ் அது வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் கேரக்டரா இருக்கட்டும் ஹரிஷ் அவங்களோட கேரக்டரா இருக்கட்டும் என்னோட இது ரமா ரமா மேம் இது பிரார்த்தனா அது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சுரேஷ் சார் ராகுல் மணி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அயன் கடைக்காரரோட கேரக்டர் வரைக்கும் எல்லாரோட கேரக்டர் கேரக்டரோட டெப்த்த வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் இது இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு நான் அவங்களோட டீம்ல வந்து பேசிட்டு இருந்தேன் சுதன் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் நினைக்கிறேன் சோ எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ண அவங்க சொன்னாங்க இந்த படம் ஃபுல்லா வந்து பிரெக்னா பண்ணணும் ஸோ எனக்கு நீங்க இப்போ பண்ணுவீங்களா இல்லையான்ற ஒரு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கு பிகாஸ் இப்பதான் அந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் போது எனக்கு ஒரு ஆக்டரா வந்து திருப்பியும் அதே மாதிரி அதே மாதிரின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணும் போது எனக்கே வந்து ஒரு கொஞ்சம் போரிங்கா அவுட் ஜோனா இருந்துச்சு அண்ட் அவங்க சொன்னாங்க பரவாயில்ல நீங்க ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க கண்டென்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ராம் வந்து கதை சொன்னாங்க சொன் சொல்லி முடிக்கும் போது நான் வந்து ஓகே பிரெக்னன்ட் ஆகுது அதை எடுத்து அப்படியே ஓரம் வச்சுட்டு ராம் சூப்பர் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல எனக்கு வந்து நான் நான் வந்து என்னோட கெரியர்ல வந்து ஒரு ஒரு டைமும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பிரேவான டிசிஷன்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இது வந்து நான் ஒரு பெரிய பிரேவான டிசிஷன் நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ஒரு பாட்டா இருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் அபவுட் இட் பிகாஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒன்னாக அதவையில வந்து கண்டிப்பா கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் அது வந்து அவங்க ஆடியன்ஸா கனெக்ட் ஆகும்ன்றது தாண்டி ஒரு ஃபேமிலிஸா ஃபேமிலிஸா வந்து பயங்கரமா கனெக்ட் வெளியாம <laughs> உமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல லெட் இட் பி மீ ரமா அம்மாவா இருக்கட்டும் பிரார்த்தனா அவங்களோட கேரக்டரா இருக்கட்டும் சோ எல்லாரோட அந்த உமன் பர்ஸ்பெக்டிவ் சைட்ல இருந்து பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் சினிஷ் ரொம்ப இனிமையான ஒரு விழா இந்த விழாவிற்கு நிச்சயமாக ஒரு நூறாவது நாள் விழாவும் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவன் வேண்டிக்கிறேன் முதல்ல வந்து இந்த படத்திற்கு வந்து இந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன எனது அருமை மகன் இயக்குனர் ராம் அவர்களுக்கும் சுதன் சார் எங்க ரொம்ப நேரம் தேடினேன் தெரியல வந்து வீடு நான் வீடுக்கு வரேன் சார் நான் அதெல்லாம் வேணாம் சுதன் சார் நான் வர்றேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல நீங்க இருக்க அப்படின்ட்டு அவரும் சினிஷும் வந்து முருகேஷ் 
ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் எங்கள் சொந்த தம்பி மாதிரி ஆரம்ப காலத்துலேருந்து வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து சொல்லும் பொழுது சார் ஒரு வீடு சார் ஒரே பார்க்கிங் ஹீரோ கார் வச்சுருக்காரு நீங்களும் கார் வாங்குறீங்க அவ்வளோதான் இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லா இடத்துலையும் அது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி இரண்டு பேர் குடியிருக்கிற வீடுகளில் மட்டும் இல்லை பொது இடங்களில் கூட இந்த பார்க்கிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் வேக வேகமாக வந்து நிறுத்துறது முன்னாடியே வந்துடுறது ஒன்று ஒரு பர்மிஷன் போட்டு வர்றது இது எல்லாமே இருக்கு நான் வந்து வச்சிருக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய வண்டி நோ கிறிஸ்டா நான் அது ஒரு சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் கூட சொன்னேன் எங்களுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் இதாக பண்ணி உங்களோட டாக்குமெண்ட்டு காமிங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கோடு இது வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கு உங்க வண்டியினுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் கொஞ்சம் முன்னாடி நீட்டிட்டு இருக்கு நாளைக்கு வித்துடுறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த மாதிரி இந்த பார்க்கிங் அப்படிங்கிற பிரச்சனை பல இடங்களில் இருக்கு அந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து அதை ரசிக்கின்ற விதமாக அருமையாக சொல்லி இருக்கக்கூடிய மகன் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்குனர் அவர்களை நான் மனமாற பாராட்டுகிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்துல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த ஹீரோ கூட வந்து அவர் கார் வாங்குற வரைக்கும் தான் நான் கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லாவே அந்த படம் ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு கோபத்தோடையும் ஒரு ஈகோடையும் இருக்கிற ஒரு இதுதான் இல்லை எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க வந்து கிளம்பும் போது நான் வீட்டுல இருந்தே அந்த மாதிரி வந்து அந்த மூடுலயே கிளம்பி வர்றது அது எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு பழக்கம் ஏன்னாக்க நான் வந்து எங்க அப்பா சிவாஜி அப்பாவனுடைய ஒரு விரியன் எங்க அண்ணா கமல் அண்ணா அவர்களுடைய ஒரு பக்தர் தம்பி இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் இப்ப சொன்ன மாதிரி எங்க கூட பயணிக்கணும்னு வந்து அவங்க ஆசைப்படுறதா சொன்னாங்க அது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை எங்க அண்ணாவே இயக்க விட்டு உங்களோட பயணிக்கணும்னு நான் பிரியப்படுறேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி தளபதி விஜய் அவர்கள் அவங்களையும் நீங்க இயக்கிட்டீங்க அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க வந்து என்னை விட வயதில் மிக இளையவராக இருந்தாலும் நீங்க வந்து நிச்சயமாக பெரும் புகழ் பெற்றவர் இன்னும் பெற போகிறவர் ஆண்டவன் அருளால் நீங்க கூப்பிடுங்க என்ன நான் வர்றேன் அப்புறம் வந்து சொன்னாங்க வந்து ரொம்ப நேரத்திற்கு கரெக்டா வந்துடுறேன் ஷூட்டிங்க்கு ஒன்னு சில அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கூட எங்கிட்ட வந்து ரொம்ப கோச்சுக்கிட்டாங்க என்னன்னா இது காலங்காலத்தில் ஒன்பது மணிக்கு கழிச்சிட்டு நாங்க இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உட்காந்துக்கிறீங்க எப்படி நான் ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு முன்னாடி வரணும்னு பாக்குறேன் நீங்க முன்னாடி சீக்கிரம் சீக்கிரமா வந்துடுறீங்களே எப்படி நான் அப்படின்னு கேட்டாங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்க இல்ல என்ன பண்ணி பாரு என்னோட சீக்கிரம் வருவாரு அது இல்ல அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய மனைவி வந்து அப்படின்னாக்க நான் நேரத்திற்கு புறப்பட்டு செல்வதில் அவர்களுக்கு ஒரு மிக சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் சீக்கிரமா கிளம்பி போயிட்டு நைட் ரொம்ப லேட்டா வர்றேன் அப்படிங்கறதுல உடல் நிலை கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுல ஒரு அக்கறையும் உள்ள ஒரு அருமையான மனைவி அழகான ஒரு மகள் என்னுடைய அருமையான மகன் ஒரு குடும்பம் எங்க பால அண்ணா அப்புறம் வந்து எங்க மணி சித்ராமணி அப்புறம் வந்து இன்னும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருமே வந்து என்னை அவர்களுடைய உறவினராக அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னை பாராட்டுறதுனால என் கூட வந்து ஒரு நட்பு பாராட்டுறதுனால என்னால் வந்து நேரத்திற்கு வர முடியுது சொல்வதை புரிந்து கொள்ள முடியுது நேரத்திற்கு நல்லபடியாக நடிக்க முடிகிறது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடித்த அருமை மகன் இந்த படத்தினுடைய நாயகன் ஹரீஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அருமை மகள் கதாநாயகி இந்துஜா அவர்களுக்கும் இன்னொரு மகள் எழுந்து கும்பிடு எல்லாரையும் பிரார்த்தனா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த படத்தில் கூட நடித்த அனைவருக்கும் மறுபடியும் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூடி இந்த பரம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் இந்த படத்தை நிச்சயமாக நல்லபடியாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் இறைவன் இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தர வேண்டும் தமிழ் ரசிக பெருமக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை தர வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் ரசிகர்களையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன்